würde. Und damit einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Red Dead Redemption 2. So gut Leute, mal weiter an der Stelle. Äh, wir sind jetzt hier in Saint-Denis. Ich weiß gar nicht, ob das, ob das richtig ausgesprochen ist. Saint-Denis? Ist hier auf jeden Fall ein bisschen französisch, ne? Äh, angekommen ist das erste Mal, dass wir in der Stadt sind und es ist einfach mal alles andere als schön hier. Überall Smog und so. Na, dafür gefällt es auch nicht wirklich. Und wir sind jetzt auf der Suche nach unserem, also nicht nach unserem, aber nach dem kleinen Jungen. So, was wir ausfinden können. Kann ich hier reingehen? Stick him up, Cowboy. Ja, real funny, Dutch. Oh, I thought so. So. Here we are in a strange land of papists and rapists. America's very own Gamora. This city's all of the same to me. So, how you get on? I've been asking around about Mr. Bronte. From what I've heard, this establishment is our best lead, but I haven't had any joy in there so far. So, I should just give it a shot? I think so. Just keep it cool. You know me? I'll meet you back here in Nan. Ja, wir sind nicht ganz so The rest of the states, they lucky to have us. If it wasn't for us, they'd probably run back to Britain with the tails between their legs at the first sign of trouble. You got that right. Now, how can I help? You look like a whiskey man. Sure. Dollar, please. For a whiskey? Oh, that's the real stuff. From Scotland. Okay. Here, have one for yourself. Well, thank you. So, mister, if I ask you a question, you ever hear of a fellow by the name of Bronte? <laughs> Who's asking? Me. I'm asking. No, leave it, Fred. What do you mean, leave it? Look, I don't know what business you in, but leave it, Fred. You and your pal that was in here before. Bronte? Angelo Bronte? Mr. Big? Mr. Italian spaghetti eating long streak of piss big? Yeah, he makes my skin crawl. I'm so swallowing a cocksucker. You know what I mean, friend? Where can I find him? Oh, well, I reckon you can talk to them kids in the alley. They'll know I get. Okay. Hey, oh, friend. You, you be careful now. Immigrants, they're not to be trusted. Jungs in der Gasse. Und das ist das Pferd jetzt. Und John. Okay, girl. Been a while. Ist da eine Gasse? Ja. Na gut, dann kommen wir hier wieder an. Bitte. Das hat sich gelohnt. Niemand? It's really become quite the craze. 
So you just walk up to any man with a ring on his finger and turn... Hi there. Have you seen any kids around here? Oh yeah! Just through that archway there. Okay, vielen Dank. Hey! Hey, you got a cigarette, mister? Maybe. Huh? I'm looking for a fellow named Angelo Bronte. Italian. I know him. Everyone knows him. Where is he? We'll take you to him. What it'll cost. I reckon I can pay. Five dollars. Where's he live? New York? I'm an entrepreneur. If you don't want to pay, then I don't want to walk. Oh, man. Listen, Bob Brad. Here. Come on. This away. Let's go, mister. You coming, Cleet? Stay close. Easy to get lost around here. Come on, then. You new to the city, mister? Pretty much. Don't worry. No one knows it as good as me and Cleet. Is that right? Hope he won't need his services, but you got the doctor on the corner there. Nice enough, fella. That's Baird and Schreiber on the right there. Famous bookstore. Not that I'm much of a reader myself. Now over here's a real piece of art. That's the Church of the Holy Blessed Virgin, mister. Modeled on the famous church in Toulouse, which is in France. You been to Toulouse, mister? No. We're Catholics here, mister. Ain't Baptist or nothing. My mama said they used to burn Protestants and all, but, uh... Bet they don't have nothing so fine where you come from, mister. Look at them fine steeples. Hey, hey, <laughs> you little pair of shits! Whoa. Get going! He's coming after us! Stop! God damn it! Alter! Ja, wir mögen die Stadt nicht, Leute. <lacht> Muss ich das Pferd nehmen? Ja, klar kann ich. Na ja, gut. Jetzt müssen wir so gegenreiten. Ich hab den nicht auf den Schienen reiten. Guter Tipp. You give that back! Bastard got off! Ah, damn street trash. You up for that kid? How the shit went that way? Thanks for the help, friend. Hey, mister, you seen a boy running through here? I haven't, no. Maybe those gentlemen over there have. Okay. You know, I kind of miss old Bob Tails. Hey, you see a kid about 14 years old run through here? Why, yes, we did. He went around the corner there. Thanks a lot, mister. That's enough. Come here. Hey! Moron! Boah, das ist nicht euer Ernst, Anni, hier ist er. Okay. Komm schon, Alpha. Leg mal uns an zu hier. Bye, mister. <lacht> What? Da war noch eine Chance, so. Ah. Okay. Entschuldigung. Hardly touched. I'm being chased by the village idiot. I'll kill you, you thieving bastard. Don't you have pigs to feed? Get back here. Hey, das kann doch nicht wahr sein. Soll ich vielleicht mal das Lasso rausholen? Das wäre eine gute Idee. Hey, come on now. Morning. Friend, you might want to reconsider that outfit. I'm Man. telling you, a cucumber is definitely a fruit. Stands for Fellas, you seen a kid come through here? About 14, 15? Oh yeah, he ran right through us. Ran around the corner there. He the entire package off at once. His hair lit up like a candle. Boom! Alter! Das kann nicht wahr sein. Stop! 
Ich weiß halt nicht, ob ich... Ah, ja. Oh. Okay. Gib mir meine Dinge, Junge. Was sprichst du da, Freund? Ich bin nicht dein Freund. Aber dieser Kind ist... Und er hat mich von mir geraubt. Jetzt gib mir zurück meine Sachen und zeig mich an Angelo Bronte. Senor Bronte. Das Kind wird mir zeigen, bevor er mich raubt. Ah. Komm on! Du warst in Town, Mister? Come on. Mr. Bronte's got a lot of friends, mister, but I ain't never seen you. We ain't friends. <laughs> you don't like no one, mister. Mr. Bronte, he's got fine hair. He got a beautiful house, and I am proud to work for him. He got 50 men, mister. Why are you gonna care a thing about you? I just want to speak with him. <laughs> I'm sure you do, mister. You and them friends of yours been asking about him all over town. He been mighty disrespected. Bunch of muddy Yankees in town asking questions. Well, you and your friends should pay him a visit, mister. He's got a big house on Flavian Street opposite the park. Hey, yokel. Now, get out of here. Okay, das war interessant gewesen. Damit hat Affe wahrscheinlich auch nicht gerechnet. Das ist nicht so für dich unser Pferd, ne? Nein, das ist nicht unser Pferd. Wir müssen mal hier am Pferdestall vorbeischauen, Leute. Hat er irgendwas gelesen von wegen, dass es hier das beste Pferd geben soll im Spiel? Okay, das lasso können wir wieder einstecken. Ich fand die Idee aber gar nicht so schlecht, die mit dem Lasso einfach einzufangen, aber... Äh, ging nicht. Das Pferd kommt leider auch nur noch. Jetzt vielleicht. Ah ne, wir sind schon gleich da. Alles klar. Ja, wir mögen die Stadt nicht. <lacht> aber jetzt sieht sie gar nicht mehr ganz so schrecklich aus. Krass war ja, wo wir wirklich reingekommen sind, so mit dem ganzen Industriegebiet etc. So, Dutch bist du im Saloon? Na, da ist er, alles klar. Und mein Pferd ist auch wieder da, wunderbar. Alles wendet sich zum Guten. Guck mal hier, sieht halt schon ziemlich cool aus. Na ja, gut. Where have you been? Getting robbed? Who by? Bunch of children. <lacht> I won't inquire anymore. But I found Mr. Bronte. Seems to be some Italian Mr. Big in town. Everybody knows him, but nobody wants to talk about him. Apparently lives in a big house on Flavian Street opposite the park. Huh. Good work. So what now? We go pay him a visit. I'll get John. You meet us there. Whatever it takes, we need to get that boy back. I cannot decide which I like less, the swamps or the city. Both are full of parasites, reptiles, and slime. We're a long way east to land we know, and far from real open country. So, Leute, Leute. How are you today? Ähm, nee, ich will jetzt erstmal. Tut mir leid, ich würde jetzt sehr, sehr gerne, sehr schnell erstmal zum Stall. Ich will nämlich jetzt wirklich gucken, ob es da mal ein besseres Pferd gibt für mich. Das wäre super. Ja, ich weiß, ich darf eigentlich nicht so schnell reiten. Aber ich kann da sehr gut, da passiert ja nichts. Ist ja nicht so, dass ich irgendwie rumreiten würde oder so. Ja, guck mal, hier das ist es halt wirklich nicht so schön. So, ah, hier geht's rein. Ah, 
Pferde kaufen. Araber, wenn dich keine Lieder. Alter. Uh, guck mal, das ist schneller. Das hat aber eine bessere Beschleunigung. Alles klar, dann sind wir aber die Hälfte von unserem Geld los, aber ich glaube, ich würde das einfach mal investieren. Ich weiß, irgendwie soll man das auch zähmen können in der Wildnis. Ähm, aber wir haben ja das Geld. Ich würde mir das einfach holen jetzt, Leute. Ich würde mir das einfach mal holen. Irritiert mich nur, weil das hier schneller ist. Ne? Aber das hat eine deutlich bessere Beschleunigung und ist fast genauso schnell. Okay, kaufen. So, wie nennen wir dich denn mal? Nennen wir dich Ska? Nennen wir dich mal Ska. Super unpassender Name für ein Pferd, aber ihr kennt mich ja. Besser als Kaki, oder? Ist ja auch ein ziemlich edles Pferd. Oh, wir haben jetzt zweimal Ska. Äh, das will ich nicht. Moment. Ähm, das ist das, was wir jetzt haben, ne? Das will ich auf jeden Fall behalten. Das war uns sehr lange treu gewesen. Dann würde ich mal den alten Ska eben verkaufen wollen, wenn das irgendwie geht. Kann ich das nicht? Aufsatteln? Info? Ich kann Pferde verwalten. Moment, ich muss das irgendwie Verkaufspreis... Ah, ich kann das nicht. Verkaufen. Ach du Scheiße, okay, alles klar. Na gut. Dann haben wir zwei Masken. So, ich hoffe, wir haben noch das Zeug drauf, was wir davor alles hatten. Wir können wir mal gucken. Ah, ich hatte da, glaube ich, schon relativ viel geholt, ne? Ja, ich hatte da mal Zeug geholt, Leute. Schlafdecken. Sieht schick aus. Die mal noch. Satteldecken. Was haben wir da? Das hier haben wir jetzt. Okay. Ja, äh, können wir ganz so lassen. Oder das hier können wir ein bisschen so Sieht doch ganz schick aus. Das hier vielleicht. Nehmen wir das. Wofür man nicht alles Geld ausgeben kann, ne? So gut. Aber Satteltaschen und so hatte ich glaube ich schon investiert. Ja. Alles klar, Leute. Pflege. Wollen wir noch ein paar Äpfel holen und so? Ne, ne Schweif, was können wir hier machen? Ach, ich glaube, krass, das kann man umändern. Natürlich. Normal, kurz, lang. Interessant. Geflochten. Iro Käse. Ich finde, Iro Käse würde ganz gut passen zu Ska. Farbe kann man auch ändern, das ist ja witzig. Und so hier. So. Schweif. Geflochten. Geflochten, Alter, what the fuck? <lacht> okay. Heute schon abgefahren. Dienste. Ich könnte das Pferd umbenennen, das andere. Pferdepflegepaket, ja komm. Okay. So. Gut. Dann würde ich meinen schnell dich immer umbenennen, weil ich mag das nicht, wenn wir jetzt einmal das gleiche haben. Außerdem. Ähm. Moment, ich hab's gleich, Leute. Dienste. Umbenennen. Nicht. Er taste äh, Ska. So. Alles klar. You sure? Don't know if I'd want to be hollering after a horse with that name. Okay. Dann würde ich gerne hier auch wieder wechseln. Sure, we'll swap them for you. Sieht schon ganz schön abgefahren jetzt aus, das Pferd. So, ich würde gerne Vorräte noch schnell holen. Ein paar Äpfel und so, das wäre super. So. Ach komm, wir holen wir auch noch. Heu. Wir haben noch über 1000 Zuckerwerfe. Das mag es gar auf jeden Fall. So, dann haben wir da nämlich erstmal ein bisschen ausgesorgt. Müssen nicht ständig irgendwie 
Weißt du schon voll, wie es aussieht, okay. Alles klar, cool. Wunderbar. <lacht> Na gut. Können wir bei Gelegenheit vielleicht nochmal wieder umändern, ich weiß es nicht. So gut, Leute, lass mal zu Touch machen hier. Ich weiß, es sind tausend Fragezeichen und so, aber ich äh, will jetzt erstmal den Jungen befreien und so. Und jetzt dass man ein bisschen mit der Story vorankommen, weil ich halt auch gespannt bin, wie das mit der Story weitergeht, so. Ja. Wenn man ja ständig Nebenquests macht und so, dann, äh, dann kann das mal Stunden dauern, bis ich erfahre, wie es weitergeht. Eigentlich müssen wir jetzt unsere Klamotten mal noch irgendwie wieder umändern, was zu Ska passt irgendwie. Ja, mal schauen. So, ich glaube, wir haben jetzt das beste Pferd, was geht, oder? Jetzt müssen wir noch die Verbundenheit noch ein bisschen nach oben bekommen. So. Den Schweif können wir vielleicht irgendwann wieder ändern. <lacht> Auf jeden Fall werden wir jetzt immer, wenn wir, und ich wissen, unser Pferd ist, wir werden es sofort erkennen. Das ist ein Vorteil. There you are. Your boys ready? Of course. What else do you know about this guy? Not much. Just see some slick little greasy-haired European clearly got power and money. Now, listen. If we go in there and start shooting up the place, boy's gonna get shot, that I guarantee. Better like this, gonna have a lot of protection. Hey, no one gonna get shot, Arthur, so everyone just relax. We'll charm them. Trust me. This the place? <coughs> Must be. You okay, John? I guess. Excuse me, sir. We have an appointment to see Mr. Bronte. Who are you? Ah! Ah! You get your boss down here and now, so we can talk about this like gentlemen. Huh? Run along now, boy. Was that the special Dutch charm I heard so much about? Relax. You looking for a problem? I got this. Don't worry, boys. We come in peace. We just need to straighten a couple of things out with your boss. Yo, that's my other nice copy, you know. Nathan! Chi sono sti buffoni? Sono qui per picciotto. Coi soldi? Why do you take his son? Excuse me. I said, why did you take his son? We ain't got no problems with you, sir. Nor you with us. But if you want to start one, there's going to be a lot of folks dead in this room before it's done. So, you walk into my city, stinking of shit and looking like this, and you come into my house before you have a bath and you tell me how to act? You ask me to show compassion. Have I not shown you almost infinite compassion already by simply allowing you to breathe in my presence? Indeed you have. Now, We are simple country folk. All we have is each other. And you have gone and you have took his son over some dispute with some inbred ex-slavers. It ain't got nothing to do with any one of us. You had nothing to do with destroying the liquor business. We was innocent bystanders. And that which we weren't innocent of, well, we, we most surely were ignorant of. You twist words, you lie shamelessly, you think you are better than everyone else. 
Ti adoro. <ride> Date da bere sti uomini. <ride> Angelo Bron. <ride> Dutch Vanderlyn. Uh, Arthur Morgan. Uh, the pleasure is mine. John Marston. <ride> All mine, please. <ride> <ride> so, uh, can my friend have his son? Of course, of course. <ride> But, uh, should I be out of pocket over a misunderstanding? Oh, of course I know, you would not want that, huh? Uh, no. No, 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 so how about this? You perform a simple job for me, and you get your son back. What is it? A couple of people have taken to grave robbing in the cemetery. Oh, that is a fine place for it, the best. <laughs> I love this guy, I love you. <laughs> See, they've taken not only to desecrating the dead, but they've done so without paying a tribute to the living. Thing is, they see my men, of course, they're on a mile, so maybe you two head off, huh? And you, Mr. Van der Lind, you tell me more about my manners. <laughs> Salute. Salute. All right, boy. Grave robbers? You think he's taking us for a fool? No idea. What choice do we have? None, I guess. This is idiotic. You know where the cemetery is? I think so. Pretty sure I rode by it earlier. It's real impressive. You know, you did good holding your tongue in there. Do you trust one word that comes out of that bastard's mouth? We don't even know where Jack is. Listen, we found Bronte. We got in there. Dutch is with him now. All things considered, it could have gone a lot worse. That poor kid. I ain't been a good father to him. I hope... He's okay. He'll be fine. I figure... The Braithwaites were gonna hold Jack Branson. For all the money we cost him. They must have sent him here so we couldn't get to him. But... Ronte knows by now there's no Braithwaites left to pay him. Jack ain't much use to him anymore. Let's just get this done. Let Dutch handle the rest. I just hope you're right. Okay. Irgendwie hat Dutch auf jeden Fall hinbekommen. This way. Come on. Let's find him and get the hell out of here. Keep it down. Don't want him to bolt on. sein können, dass ich hier der Deichbau und so machen kann. to drink. Your friend died. They can hear us, you know. 
You should get out of here, mister. It ain't safe. in der Stadt. You pick the right place to die. Wow. Be around here someplace. Okay, but we'll need to be quick. We can't go back to Bronte empty handed. Let's have a look where they first shot at us from. <sighs> Robin grave robbers. We've hit the big time. 20 Dollar haben die dabei. Hm, guck bitte hin. They didn't need that hat anyway. Like I said, let's look around where they jumped us. Haben wir wieder den schönsten Cowboy Hood ever erwischt hier. Wieder 20. What the fuck? Okay Leute, die plündere ich mal, das lohnt sich. Hast du einen schickeren Hut? Okay, jetzt greife ich nicht mehr drauf zu. Wieder 20 Dollar. We can't go back to Bronte with nothing to show for it, Arthur. Ja, super geil! Okay, wir tauschen wieder. Moment, wir hier links noch. Schon wieder 20 Dollar, das ist ja der Wahnsinn. Okay, im Moment hier den da hinten, ja, den nehmen wir auch noch mit. Na, äh, wahrscheinlich hier, ne? Okay. Über 100 Dollar gewesen. Heftig. Ich denke, da könnte etwas in hier sein. to where we came in. Damn it. Come on. Let's go around the side. Ah, ist ja nett von denen, dass ich... Ah! Ach, scheiße. Ich wollte gerade sagen, es ist ja nett von denen, dass sie sich so ankündigen und ich renne vorher rein. Auch zu. Fuck. Oh nein, ich will die nicht killen. 
Topfgeld 30 Dollar. Das wird jetzt sehr eklig, Leute. Und so schnell wie möglich auf unsere Pferde. Ich will keinen Killen, sonst haben wir übelst Kopfgeld. Einfach durch, einfach durch, einfach durch. So, aufs Pferd, aufs Pferd, aufs Pferd. What? Ja, es ist nicht unser Pferd. Wo ist denn unser Pferd? Moment, ganz ruhig, ganz ruhig. Wie, die haben unser Pferd gekillt? Wieder bei dem. Alter, war ernst? Ah. Steh auf! Ich glaub das jetzt nicht. Ich glaub das jetzt nicht, Leute. Ja, die kommen her. Ich weiß ja schon. Ich werde nicht zurückballern, Leute. So, ja. so, so, es ist irgendwo in der Nähe. Ist schon wieder umgekippt? Da vorne ist es. Okay, schnell drauf jetzt. Go, 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 go. Wir haben trotzdem übers Kopf gehört, Leute. Ich hätte mich einfach nicht erwischen lassen sollen. Ich weiß, ich war zu unvorsichtig, verdammt. So, hier schnell nach rechts. Go, go, go. noch mehr. Das ist eine fucking Stadt, hier sind überall Leute. Oh, warum lasse ich mich erwischen? Ja, gut, dass ich so ein Zeug dabei hatte, um das Pferd wieder zu beleben. Auch wenn es ein bisschen strange ist, dass es sowas gibt, aber... Ja. Nein, ich ging den Baum. Oh man, Stadt ist scheiße, hier kann man ja nirgendwo lang. Sie nicht irgendwie hier lang reiten einfach. Na, ah, es geht auch wunderbar. So, hier dürfte es relativ safe sein, gleich. Hoffe ich. Insofern jetzt kein Zug von hinten kommt oder äh, von vorne oder so. Okay, alles gut, alles gut. Ja. Ich glaube, Schiefer konnte die Mission nicht laufen, oder? Ich hätte mich einfach geduckt da langsam langschleichen sollen, ey. Wäre alles gut gewesen, meine Fresse. Aber hätte ich jetzt zurückgeballert, da hätte man gleich wieder 400-500 Dollar Kopfgeld gehabt oder so, wisst ihr? Ich weiß nicht, also. zu schnell. Let's just get back there, collect our side of the deal. You all right? He best not be playing games with us. He almost certainly is. Let's just see. Keep your head. Act normal. How's he even gonna know we did what he asked? I got a feeling most things around here get back to him pretty fast. Like I said, would you see where we're at once we got Jack? Well, you took your time. Where's your host? Ah. Like I said, you took your time. Ah. I'm glad to see you. Let's get going. What a fine man. Hey, friend. Uh, thank Mr. Bronte. 
You all for right? everything. Yeah, I'm fine. Come on. You know, Arthur, Mr. Bronte has invited us to a garden party at the mayor's house. <laughs> and us, just simple country boys. Let's go! We have a new camp set up, Jack. You're gonna love it. All right, let's get this boy back to his mother. You sure you're okay, son? I'm fine. Papa Bronte said you'd come for me. I'm... I'm sorry. What for? For that. For taking so long. I had a fun time. I had my own room with a big bed and a toy box. And lots of books. Did they do anything to you? Have you ever had spaghetti? What? What's that? It's food. It looks like worms, but it's delicious. <laughs> Is that right? Papa Bronte teach me lots of Italian words. Don't call him that, please. You know, cavallo? That means horse. And pantafola? That's a slipper. A slipper? They gave me two pairs. One for day and one for night. Well, uh, I'm just glad you're all right. Oh, yes. I had the best time. But I can't wait to see Mama. Did she miss me? She sure did. Like you wouldn't know. You had a nice night then? Most enjoyable. Well, the man's an intolerable blowhard, but he stocks a fine bar. How did you fellers get on? Any problems? A whole heap of them. We about doubled the population of that graveyard. You know, I thought I heard gunshots, but the gramophone was playing. <sighs> Unbelievable. Each to their strengths, Arthur. I went in there with a... Watch it! I went in there with a gun and left with a party invitation. So, what'd you say this was? A garden party? A big gala at the mayor's house. I'm told every rich fool in Lemoyne will be there. Bronte? Oh, he'll be there too. Seems to more or less run this city. At least that's the way he sees it. Hey, they're back! I think I see Jack! Abigail! Abigail! We got you, your son, everything! We got him! Mama! He's fine! I'm fine, Mama. They fed me good. <laughs> Italian food. <laughs> Did you ever eat that? Come here, you silly boy. <laughs> you got him. You got my son back. Dutch Arthur, thank you. Thank you. I got my son back. Jack, Jack, Jack. How are you, boy? I'm fine, thanks. Everything's okay now. Abigail? Can I go play now? Ah, so, well... We met Mr. Bronte. <laughs> he is, uh, quite a character. Is he now? You ever meet an Italian strong man before? <laughs> Not outside of a circus. Well, let me tell you all about him. John, you go be with your family. Arthur, thank you. Boys, we got some work to do. Interesting work. But first, let's have a drink. <laughs> we got Jack back! <laughs> well, the boys say thank goodness. Everyone thank you, Arthur. I... <clears throat> I don't know how to say it. Thank you. I understand. Come on. Do as Dutch says. <clears throat> Go be with your family. Ja, der Kleine ist wieder da. Das ist mal was Schönes, Leute. Oh, wieder positiv in der Richtung. Nicht schlecht. 
sierra morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Cuando se alegra, siento lindo los corazones.